、アメリカ上院議員7人は5月4日、ベッツィ・デボス教育長官に書簡を送り、宗教が孔子学院などを利用して、アメリカの教育機関に浸透して展開しているスパイ活動や、今回の疫病の隠蔽とプロパガンダについて調査を要求しました。アメリカ会員教育労働委員会のバージニア・フォックス議員、政府改革委員会のジム・ジョーダン議員、外務委員会のマイケル・マッコール議員ら7人は、デボス教育長官への所管で、中共はアメリカの教育界に戦略的投資を行い、アメリカ企業や政府の機密情報や技術を盗み、中共のプロパガンダと対立する言論は全て制限していると述べています。書簡では、中共政府が戦略的投資を利用して、アメリカの大学をアメリカの学生に思想を植え付けるためのプラットフォームに変えようとしていることを、私たちは長い間懸念してきたと述べています。また、同書簡は、フーバー研究所の2018年の報告書を引用し、アメリカの大学や高校には110の講師学院と500以上の講師教室があり、アメリカの学問の自由を利用して中共のプロパガンダを推進している危険性があると指摘しています。議員らは連邦政府の資金援助を受けているアメリカの高等教育機関が中国や中共、またはその関連組織から資金を受け取ることが許されていいかどうかを疑問視しています。ジム・ジョーダン議員は我々は危険な共産主義が私たちの高等教育に侵入することを許すことはできないと述べています。教育省の報道官は声明の中で議員の指示に感謝するとともに議会や連邦政府機関と協力し大学が外国からの資金提供を受ける際に関連法令を遵守するよう確保したいと述べましたデボス教育長官は昨年外国からの資金提供を受けている大学をめぐって国家安全保障上の懸念を提起し複数の大学への調査を開始しました教育省はこのほどテキサス州の15の大学を代表するテキサス大学システムについて調査を開始し、同システムが武漢ウイルス研究所と実質的な契約を結んでいたことが判明しました。アメリカの公式分析によると、武漢ウイルス研究所は中共ウイルスの感染源になっている可能性があります。NDD ジャパンがお伝えしました。